So in today's episode mga ka-jungle ay isi-share ko sa inyo ang 5 things to do after you buy a new plant from nursery and from online shop. So ayan mga ka-jungle kung interested kayo sa video na to sa ating topic for today. It's very interesting para alam nyo din paraan kung ano ang gagawin nyo sa mga inyong bagong nabili na halaman. At simulan na natin ito pagkatapos ng intro. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plant. So in today's episode, ay i-discuss natin ang 5 things to do after you buy plants from nursery or from online shop. Kahit like yung mga bagong halaman ano ang gagawin nyo sa inyong mga bagong halaman na nabili dahil alam nyo marami nagtatanong kasi nagbabay sila or nagbibili sila ng mga bagong halaman at pagdating sa kanila after 2 days na mamatay so yun i-explain ko sa inyo kung bakit sila na mamatay at paano iwasan yon sa mga bagong yung nabiling halaman para hindi sayang ang inyong nabiling bagong halaman. So, alam naman natin mga ka-jungle, ay hilig na natin maghalaman ngayon lalo na ngayong pandemic. Marami ang bumibili, marami ang nagkaka-interest sa ah, paghahalaman. So, ayan na nga, marami kasi ang nagtatanong bakit ko daw na maintain ang kanilang ganda ng halaman from nursery. Kapag gawin nyo to, syempre, ang mga bago yung halaman mamamatay. So, it's very interesting topic and I hope you will like it. So, first thing, so first thing to consider if you buy a new plant, do not touch the leaf and do not remove unnecessary old leaves. Okay, for example, bumili kayo ng mga kalatea plants and then ang ganda ng leaves, syempre, sometimes hindi dapat, ah, uh, palaging hinahawakan ang in, kanilang mga dahon lalo na sa mga bagong halaman na dating dahil sensitive, very sensitive ang mga kalateya huwag palaging hawakan ang leaves dahil yung iba sensitive so pahayaan mo na lang, tignan mo na lang para iwas tayo sa ano kasi sometimes yung ating kamay eh, madume so Okay lang naman, tignan na lang natin. And another is, do not remove unnecessary leaves. Kasi old leaf rather, yung mga dry leaves, huwag nyo munang i-remove mga ka-jungle. Dahil it can create a root rot. Kasi bago pa sila, lalo na kapag uh, kinat mo ng, ba, ng todong-todo yung leaves tapos nag, nang iwan siya ng sugat at maid, mad, madiligan mo kaagad siya so it can create a root rot sa kanilang mga stem and leaf so second things to do for example if you buy a new plant and parang one day to three days pa lang sila sa inyo so do not repot it immediately Stay at a pot kasi parang ma stress yung iba dahil, for example, from shipping pa sila, from other places. So, we need to consider na dapat mag-stay longer muna sa inyo para ma-adapt nila ang new environment from your place. Kasi if you do repot na kaagad, the plant will be stressed. It can damage the plants dahil kapag bago... Uh, kapag niripat mo kaagad ang new plant, lalo na alam nyo naman sa plant garden, sa mga nursery, yung iba, sinasabi uh, ano na daw, stable roots na daw sila, pero hindi nyo alam hindi pa pala sila stable roots, pag repot nyo, ililipat nyo sa malaking pot, so parang madadamage ang kanyang ano, mag- madadamage ang plant so it's very important, you need to consider na to repot kaagad yung halaman nyo, dapat ma-adapt niya ang new environment so, yan yung point ko mga ka-jungle, so ang next naman ay do not put in direct sunlight kaagad yung mga halaman nyo na nabili from nursery like for example, nabili nyo ngayon tapos ilalagay nyo kaagad sa direct sunlight, lalo na sa mga halaman na hindi sanay sa direct sunlight, like yung mga shade area lang. So, for example, may nabili kayong kalatea plant. 
yan. Sample na naman tayo. So, bagong-bago yan sa inyong uh, collection. Tapos, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo, kung ilalagay nyo sa shady area or direct sunlight kaagad kasi gusto nyo uh, mapaganda siya. Pero, alam nyo ba ang mga bagong halaman from nursery ay hindi yun nilalagay sa direct sunlight kaagad. Depende naman kapag, depende naman sa halaman. Like, for example, yung mga bromeliad natin, need nila ng Uh, shady area or direct sunlight pwede yon pero yung mga kalateya kasi indirect sunlight lang yan so depende sa halaman pero para sa akin like one two or one week muna ilagay mo muna siya sa shady area dahil yan for the betterness and then for to adapt nga ng inyong environment kapag okay na siya pag stable na siya pwede mo na siyang ilagay sa direct sunlight if yung plant na yan ay magta-thrive sa direct sunlight kung kaya niya i-tolerate so ang next naman na gagawin nyo after you purchase a new plant so do not overwater your plant so bakit ko sinasabi sa inyo na do not overwater your new plant dahil nga ang bagong halaman ay ayaw nila o ang bagong mga tanim ayaw nila na palagi silang dinidiligan like for example yung mga allocation natin hindi nyo napapansin kapag palagi kayong dilig ng dilig nalulusaw sila so it's very important na pag dry na yung dry na dry na talaga yung ano niya soil niya you can water that plant yung kaibigan ko bumili siya ng succulent which, which is yung jade plant bumili siya nun tapos bagong-bago niya na collection pero alam niyo ba hindi niya alam na na no overwater niya na so nalusaw na mata yung kanyang jade plant so it's very important to know na dapat pala hindi ino overwater yung mga bagong halaman na nabili from nursery or from other market so the last one which is the fifth is do not change the location ito mga ka jungle uh, Totoo yan, kasi ako, bumili talaga ako ng halaman na bago, tapos uh, nilipat-lipat ko yung location niya. So, parang nai-stress siya. Wait, ipapakita ko sa inyo. So, ito, halos 5 months na to sa akin. Yung Akashango, itong halaman na to. Itong napakagandang aglonima na to. Pero, chine-change ko talaga ng location. So, nagkaganito siya. Parang na-stress. Kasi parang hindi niya na... Pala, parang nalilito siya sa sunlight exposure so you need to consider that also kasi na-realize ko na bawal talaga i-change change yung location kapag bagong halaman okay lang naman kung mga stable na siya dun sa inyo so dapat pala hindi nilipat-lipat yung mga halaman na bago dahil ayaw nila so yan, isa din sa natutunan ko sa paghahalaman ay yung bagong halaman nyo wag nyong ilipat dahil ayaw nila yun okay lang naman mga ka-jungle kapag mga stable na yung mga halaman nyo like for example yung ating mga palmera yung ating palmera hindi nyo kita yung atil kita nyo ba yung palmera nyo like for example palmera ay isa siyang stable kaagad eh nagkaka-stable roots da, kaagad siya eh pwede mo siyang ilipat-lipat kasi it's very um pwede siyang i-design sa loob ng bahay nyo So, depende sa halaman. Kasi may mga halaman talaga na ayaw nila ng location. Ayaw nila na i-change yung location. So, ayan mga ka-jungle, marami pang paraan paano alagaan ang mga bagong na tanim or na bili na halaman sa from nursery. So, yan yung pinupoint ko dito kasi uh, yung limang sinabi ko ay para maiwasan yung pagkamatay ng mga bago yung nabili na halaman. So, yan yung pinupoint ko dito kasi marami yung nagtatanong yan. At ngayon, nasagot ko na. So, dapat nyo talaga malaman yan bago kayo bumili ng halaman. Or bago, kung may bago kayong halaman. So, that's it. So, ayan mga ka-jungle. Tapos na po tayo. Pero bago tayo magtapos mga ka-jungle, ipapakita ko sa inyo ang ating new arrangement. Papakita ko sa inyo ang new arrangement ng ating plant shelves dito. So, this is our new arrangement ng ating plant shelf. Yan. Dito. Ayan. Kita-kita. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang ganda. O, oh, hindi ako. I'm, I'm sorry, hindi ako napag-ayos yun. Dahil nga, 
parang tinatamad ka ako mag-vlog ngayon dahil ang lamig-lamig ngayon. Like, kapag umuulan, di ba, mga ka-jungle na lalamig. So, ayan mga ka-jungle, I hope may natutunan kayo in this episode. And if you do, please to consider to subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. And also, you can follow me at my Facebook page, mga ka-jungle. Please follow my Facebook page. Please, please follow my Facebook page. Ayan po, mga ka-jungle. And also, share that to all friends na mahilig maghalaman. So, thank you for watching this episode and I hope na may natutunan kayo and I'm so very happy na tinapos nyo to. And yon, I will see you next episode mga ka-jungle because more plants, less stress.